ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತ್ರ ಸಾವು ಹೊನ್ನ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಇದೇ ಸೋಬಕಾರಂದಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಮಚ್ಚಲ್ ಕಳೆದು ಕೆರೆ ಹಾಕದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತ್ರಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೊನ್ನ ಅವರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರಾವಳಿ ಓಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಷಲಿಕೆ ಪಿತೂರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವರು ಅದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ತಂದು ಮೊನ್ನೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ನಾವು ಪಾಮ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಈಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ಇನ್ನು ಶೂ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತ ಸೈಕಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತ ಕೀರ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತ ಮಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತ ಮಟ್ಟಿ ಕದ್ಕೋರ ಈ ಕೆರೆ ಹಕ್ಕಿ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಅದೃಷ್ಟಿಯ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡು ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರ ಹಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಕುಳಿತಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ನೋವಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತಕ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಾ ಯಾರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತಂದರೆ ಅವ್ರ ಫೈಲಿಗೆ ಬಿ ಜಿ ಪಿ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಸೇನೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ನೋವು ನನಗೆ ಕಾಲು ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ ನೋವು ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಪೆಟ್ಟಾಗ ನೋವಾದಾಗ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಏನು ಆಚಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗುವಾಗ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿತ್ತು ನಾ ತಾಲೂಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಐ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಕೆ ಬಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರ ಗೆದ್ದರೆ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಬೈಂದೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿ ಆ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕೆರೆ ಹಕ್ಕಿ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಅದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ರು ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರ ಹಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿನೀರ್ ಕುಳಿತಂತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಕೆರೆ ಉಪ್ಪಿನೀರ್ ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಅಭಿರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾದ ಬಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದೇಶಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಚುನಾವಣೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ದೇಶಭಕ್ತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಒಂದು ಪಿನ್ನು ಸೂಜಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಈ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆಹರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಹರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬಲಿಯಾದ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಬಲಿಯಾದರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದರು ದೇಶದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರಂತ ಯಾವ ಎಡಮಗಿಲಿ 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 ಉದಯ ಕಾಣಿಗ್ರ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ ಉದಯ ಕಾಣಿ ಬಿ ಜಿ ಪಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯ ಕಾಣಿ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಾಲದ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಂಟೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಡ್ಸ್ಕೊ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓಡ್ಸ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಓಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ ಅಧಿಕ
ಇದೇ ಸೋಬಕ್ಕರಂದಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಮಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಕೆರೆ ಹಾಕದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತ್ರಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಐ ತನಿಖೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿ ಬಿ ಐ ತನಿಖೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೊನ್ ಅವರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರಾವಳಿ ಓಟ್ ತಕ್ಕಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಷಲಿಕ್ಕೆ ಪಿತೂರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪಿಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ತು ಹಿತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿ ಓಟ್ ತಕ್ಕೊಡ್ರಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರ ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ನೋವನ್ನು ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೀನುಗಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಾನು ಒಂದಿನ ಮೀನುಗಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಡ್ರಾವ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅವರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರ ಎದುರು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು ಮುನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮೀನುಗಾರರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತಕ್ಕಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರಿ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀವು ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ನಾವು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಿರೂರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬಂದು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ದೋಣಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಹೋಯ್ತು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುರಂತ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮದನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸತ್ಯದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನೇನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಿಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಿ ಬೈನೂರಿನವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ತುಂಬಿತು ಕಾರ್ವಿ ಸಮಾಜರು ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಅದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಸಹ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಮೀನುಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೈ
ಅದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪೈಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಅದು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಬ ಬೊಂಬೈಯೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೆಟ್ಟಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಆದವರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಮೊದಲಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜರು ಏನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಒಂಬತ್ತದಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಪೆಟ್ಟಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಳಿ ಉಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಜೀವ ಇಚ್ಛೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಕೆಟ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಮನ್ಸು ನೋವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತಕ್ಕ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತಂದರೆ ಅವ್ರ ಫೈಲಿಗೆ ಬಿ ಜಿ ಪಿ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ನೋವು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಪೆಟ್ಟಾಗ ನೋವಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಏನು ಪ್ರಾಚಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಾನು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದೆ